40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 13. Today is day number 13. Und das Thema ist, das Reich Gottes ist nahe. And the theme is, the Kingdom of God is close. Wir wollen zusammen lesen in Markus Kapitel 1, Vers 15. And we want to read together now in the Gospel of Mark, uh, first chapter, verse 15. Das, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. In der Hoffnung für alle Übersetzung wird es ein bisschen, äh, ein bisschen genauer erklärt. In another translation, mm -hmm. hope for, for everybody. Jetzt ist Gottes Stunde gekommen, seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet. Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben an. Ähm, die Stunde ist gekommen. The hour has come. Die Königsherrschaft ist nun aufgerichtet. The, the kingly, uh, rule and reign mm -hmm. of has started. Ändert euch von Grund auf. And, uh, a, a change that is deep within you. Kehrt um zu Gott. Turn, turn back to God. Und nehmt die Heilsbotschaft im Glauben an. And receive the, the, the salvation message mm. by faith. Das ist eine ganz zentrale Bibelstelle von Jesus. This is a very, very central uh, uh, scripture from Jesus. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. The kingdom of God has come close. Und hier gibt es drei Punkte, die Jesus erwähnt. And there are three points that Jesus uh, mentions. Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. Punkt Nummer zwei. Number das two, Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. The kingdom of God is at hand. Punkt Nummer drei. Uh, number three, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Repent ye and believe the gospel. Wir wollen mit Punkt Nummer eins beginnen. We want to start with point number one. Die Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. In Galater Kapitel 4, Vers 4 lesen wir. In Galatians 4, 4, 4 we read. Es gibt bestimmte Zeitpunkte. That there are certain timings. Ja, die Bibel spricht von Kairos-Zeiten. And the Bible speaks of Kairos-Zeit, also die richtige Zeit. Jawohl, die richtige Zeit. Die, die Momente von Gott. Das, these are moments of God. Mhm. Wir wollen lesen in Galater 4, Vers 4. And in Galatians 4, 4 we want to read. Als aber die Zeit oder die, die Fülle der Zeit kam, But when the fullness of the time was come, sandte Gott seinen Sohn. God sent forth his son, geboren von einer Frau, made of a woman, geboren unter Gesetz. Made under the law. Wir lesen hier, es gibt bestimmte Zeitpunkte. And we read here, there are certain specific times, ja. timings. Und als die Zeit erfüllt war, And when this time was full, kam Jesus auf die Erde. Jesus came on this earth. Das erste, was er sagt zum Reich Gottes, And the first thing he said about the kingdom of die God. Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. Wir leben heute im Zeitalter des Reiches Gottes. We live today in the kingdom of God. Denke nicht mehr alter Bund. Don't think anymore about old covenant. Denke nicht mehr an die Gesetze, die du erfüllen musst. Don't think anymore about the laws that you have to fulfill. Denn die Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. Jetzt ist das Reich Gottes da. Now kingdom of God is here. Und ähm, wir wollen dementsprechend auch handeln. And we also want to uh, uh, have the, the actions that fit mm. in this timing. Die Zeit ist erfüllt, Nummer eins. The time is fulfilled, number one. Punkt Nummer zwei. Point number two. Das Reich Gottes ist angebrochen. The kingdom of God has started. Oder es ist nahe her herbeigekommen. It's, it came close. Und das Reich Gottes ist ein zentrales Thema der Verkündigung Jesu. Yes. Kingdom of God is a central theme of the preachings of Jesus. Aber was ist dieses Reich Gottes? What is this kingdom of God? Reich Gottes ist überall dort, wo die Königsherrschaft Gottes anbricht. Kingdom of God is every day, everywhere where the leadership, the ruler, mm. the, 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 the ruling of the King of Kings is manifested. Re Nummer zwei. Reich Gottes kommt dorthin, wo Menschen Jesus Christus annehmen. And kingdom of God comes into those areas where people are receiving Jesus Christ. Wenn du Jesus Christus annimmst, when, when you receive Jesus Christ, ist Reich Gottes in deinem Haus. Then the kingdom of God is in your home. Nächster Punkt. Next point. Das Evangelium wird gepredigt. Uh, and, and the gospel is being preached. Und diejenigen, die Jesus und das Evangelium annehmen, and those that receive Jesus and his good news, sind Bürger des Himmels. Are citizens of heaven. Du bist bereits versetzt in himmlische Örter. You are already in heavenly places. Ja, vielleicht sitzt du rum in deinem Zuhause. You may sit in your home. In irgendwelchen Stühlen wie wir. In chairs like we. Aber innerlich sind wir bereits im Himmel versetzt. But in the hearts we are already 
transferred das into war, heaven. Das war undenkbar im alten Bund. That was unthinkable in the old, Aber wir heute in the old covenant. im Reich Gottes But today in the kingdom of God, sind wir versetzt an himmlische Orte. We are transferred mm -hmm. into heavenly places. Der nächste Punkt. The next point. Reich Gottes ist kein politisches Reich. And the kingdom of God is not a political kingdom. Hier geht es nicht um eine Partei. There, we don't have uh, parties. Das, ja, hier geht es um das Reich Gottes. Here we have the kingdom mm -hmm. of God. Reich Gottes ist ein dynamisches Reich. And the kingdom of God is a dynamic kingdom. Die Bibel sagt uns, dein Reich komme. The Bible tells us, your kingdom come. Dein Wille geschehe. Your will be done. Wie im Himmel. Like in heaven. So, so on earth. earth. Auch in deinem Haus. Also in your house. <laughs> Aber es beginnt mit dein Reich komme. But it begins with your mm. kingdom come. Die Bethel Church in Redding, California hat zu so diesem großen Satz dein Reich komme. And the, the biggest church in California in Redding has that big sign Your kingdom mm. come. Und es ist so wichtig, dieses Verständnis des Reiches Gottes. And it's so important that we have an understanding of the kingdom of God. Reich Gottes hat andere Maßstäbe. The kingdom of God has totally different uh, uh, rules and, es, and regulations. Es gibt keine Gewalt im Reich Gottes. There is no violence <lacht> in the kingdom of God. Es gibt Nächstenliebe im Reich Gottes. There is uh, love for the for the na your neighbor. Und sogar Liebe für den Feind. And even love for your enemies. Das Reich Gottes besteht auch Barmherzigkeit. And the kingdom of God is a, a, a kingdom of mercy. Auf, durch Vergebung und Versöhnung. Through forgiveness mm. and reconciliation. Jesus erklärt uns in Johannes 10, Vers 10, And in uh, uh, Jesus declares in John 10:10, 10, 10, der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich the, Jesus bin aber gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. The thief cometh not, but to steal, to kill and to destroy. I am come that they might have life and they might have it more abundantly. Ja, hier sehen wir die Spannung zwischen dem Reich der Welt. Here we see this tension between the kingdom of the world dem Reich Gottes. and the kingdom of God. Das Reich der Welt the kingdom of this world is schlachten, stehlen und verderben. Is, uh, is stealing, killing and destroying. Das Reich Gottes the kingdom of God is Leben und Leben Überfluss. Is life and life in abundance. Möchte ich ermutigen. I want to encourage you. Lebe im Reich Gottes. Live in the kingdom of es God. Es ist ein Reich des Lebens. It is a kingdom of life. Ja und 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 ein Reich des Überflusses. And it's a it's a a kingdom of overflowing grace. Dafür ist Jesus gekommen. That's what Jesus came for. Um dich rauszureißen. Um dich to, to pull you out. Aus dem Reich der Finsternis. From the kingdom of darkness. In sein Reich zu versetzen. In und to put you into his kingdom. In das Reich Gottes. And the, the kingdom of God. Halleluja. Der nächste uh, Punkt. The next point. In diesem Reich gibt es einen anderen, einen anderen Wind. And in this kingdom there's another wind. Das ist der Wind des Heiligen Geistes. And that's the wind of the Holy Spirit. Jesus beginnt seinen Dienst und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. And the, the, when Jesus started his ministry, he says the spirit, the wind or the spirit of God is on me. Im Reich Gottes ist ein anderer Wind. In the kingdom of God there's a different wind. Ist der Wind des Heiligen Geistes. Is the wind of the Holy Spirit. Als Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen. When Jesus said you will receive power. Wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist. When the Holy Spirit comes mm, upon you. Und ihr werdet meine Zeugen sein. And you will be my testimonies. Wir sind Zeugen des Reiches Gottes. Yes, we, you will be my testimonies, the ja. testimonies of the kingdom of God. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. And the, 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 the gospel of the kingdom will be preached. Mm, in allen Nationen. In all nations. Und dann wird das Ende kommen. And then the end will come. Möchte ich ermutigen. I want to encourage you. Was, was Jesus sagt. What Jesus says. Die Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. The kingdom of God has come close. Nummer drei. And number three. Tut Buße. Repent. Und glaubt an das Evangelium. And believe in the gospel. Wir wollen es mal anschauen zusammen. We want to look at this together. Was, was heißt es, Buße tun? What does it mean to repent? Und an das Evangelium glauben. And, and to believe the gospel. Buße heißt umkehren. And to do to repent means to turn around. Hinwenden zu Jesus. To turn your life towards God. Eine Sinnesänderung. To have a changed mindset. Eine Umkehr zu Gott. A, a, a total turning of your life ja. to God. Es ist eine 180 Grad Wende. It's a 180 degrees turning. Weg vom Bereich des Todes. Away from the kingdom of darkness weg, and death. Weg vom Bereich der Verdammnis. Away from the kingdom of condemnation. Und zum Leben und zur Erlösung hinwenden. And to, to, to turn your life to, mm. to uh, uh, redemption and to freedom yeah, in Christ. Halleluja. Wir, wir sehen dieses Beispiel beim verlorenen Sohn. 
And we see this example with the lost son. Wir lesen da drin in the prodigal son. Prodigal son. Äh, wir lesen da in Lukas 15, Vers 17. In Luke 15, verse 17, we read. Die, äh, dieser verlorene Sohn spricht. Uh -huh. and, and there we read about this, uh, lost son. Als er aber in sich ging, sprach er, viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. In Vers 17 und 18. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare and I perish with hunger. I will arise and go to my father and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Das ist der Gedanke der Buße. Here is the thought of repentance, Umkehr. of turning around, Zurück zum Vater. back to the Father, Zurück zum himmlischen, äh, äh, Gott. back to the <laughs> God of heaven. Jesus ruft dich wieder in seine Arme. Jesus is calling you into his arms. Vielleicht warst du schon viele Jahre weg von Jesus. Maybe you have been gone many years. Vielleicht haben Menschen dich verletzt in deinem Leben. Yeah, maybe people have hurt you in your life. Vielleicht haben ähm, Christen dich verletzt. Maybe also Christians have hurt you. Bitte komm zurück. Please come back. Komm zurück an das Herz Jesu. Come back to the heart of God. Komm zurück zu dieser Vaterliebe Gottes. Come back into mm. the Father's love. Er ruft dich. He is calling you. <lacht> Und was sagt Jesus? And what does Jesus say? In, in diesem Gleichnis. In this, in this, uh, uh, parable. Um, er sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Uh, he was lost and is found. Er war tot he und, was dead und wieder lebendig geworden. And is life again, alive again. Er war verloren he was lost und ist wieder gefunden and worden. Was found. Und ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. komm ins Reich Gottes. Come into the kingdom of God. Dann wirst du vom Verlorenen hin zum Geretteten. And then you are from the lost state to the found state. Ja, vom Toten hin zum Lebendigen. From death to life. Das ist der Gedanke des Reiches Gottes. And that is the thought of the kingdom of Tut God. Buße. Repent und glaubt dann das Evangelium. And believe the gospel. Und dann steht hier drin in, in Lukas, 10, Vers, äh, Lukas 15, Vers 10. And then we read in Lukas, uh, 15, uh, Luke 15, verse 10. Ich sage euch, er ist Freude vor den äh, Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner mm. that repents. Wenn wir Buße tun, ist Freude im Himmel. When we repent, there's big joy in heaven. Große Freude. Big joy. Und ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du die Dinge tust, die Jesus gesagt hat. That you do what Jesus said. Dass die Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. The, the kingdom of God has come close. Tu Buße. Repent. Und glaub an das Evangelium. And believe the gospel. So wirst du leben. So you will live und Leben Überfluss haben. And live in abundance. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. I wish that for you from the bottom dass, of my heart. Dass du diesen Gedanken des Reiches Gottes. That you catch this thought of the kingdom of den God. Den Jesus hineingelegt hat. Then that Jesus has given us. Der total anders ist wie unsere Welt. That is totally different from the thinking of our world. Dass du das ergreifst. That you catch it, that you grab it. Du sagst Jesus, ich will das erleben. Yes, say Jesus, mm. I want to experience das, that fullness of life. Und ich lade dich ein, dass du das machst. And I invite you to do that. Die Zeit ist erfüllt. The time is fulfilled. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. The kingdom of God has come close. Mm. Tu Buße. Repent. Und glaub an das Evangelium. And believe in the gospel. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen. Amen.